வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் ஃபேக்ட்ஸ் மோஜோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பாட்டி சொன்ன பேய் கதைகளில் பார்க்க போகிறது மைலிங் அப்படிங்கிற ஒரு வினோதமான ஆவியை பற்றி ஆவியில் நிறைய வகைகள் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் மைலிங் பிற்காலத்தில் ஸ்கேண்டனேவியாவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த மேரிங்கிற ஒரு பெண்மணி ஒரு பெண் குழந்தைய பெற்றிருக்கிறாங்க மேரி ஒருவேளை சாப்பிட்றதுக்கே கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இதனால் இந்த பெண் குழந்தைய தன்னால் வளர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காற்றுக்கு போய் அந்த குழந்தைய அண்ணாதையாக விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க அந்த குழந்தையும் ஒரு ரெண்டு நாளில் பசியால் இருந்தும் போயிடுது சில வாரங்கள் கழித்து இந்த குற்ற உணர்வு காரணமாக மேரி சாப்பிடாமல் தூங்காமல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க கொஞ்ச நாள்லேயே அவங்க தற்கொலை செஞ்சு இறந்தும் போயிடுறாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அதே ஊரை சேர்ந்த ஜோசப்ங்கிறவர் தன்னோடய வேலையை முடிச்சுட்டு இரவு நேரத்தில் வீட்டுக்கு திரும்புகிறாரு அப்போது அவரோட தோலில் யாரோ தொங்குற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படுது அவர் போக போக அந்த வெயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கிட்ட யாரோ தன்னை மயானத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் புதைக்க சொல்லி யாரோ சொல்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது இதனால் பயந்து போகிற ஜோசப் தன்னோடய வீட்டை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கிறார் அவர் போக போக அந்த வெயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த வெயிட் தாங்க முடியாமல் ஜோசப் அந்த மண்ணுக்குள்ளே புதஞ்சி செத்துடுறார் நாட்கள் போக போக அந்த ஊரில் இருக்கிற இறப்புகள் அதிகரிச்சுட்டே போகுது இதனால் பயந்து போன ஊர் மக்கள் ஒரு மாந்திரிகரை தேடி போகிறாங்க அந்த மாந்திரிகர் இந்த ஊரில் நடக்கிற கெட்ட விஷயங்களுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த இறந்து போன மேரியோட குழந்தை தான் சொல்கிறார் அதாவது இப்படி சின்ன வயசுலேயே தன்னோடய தாய் பாசம் கிடைக்காமல் இறந்து போகிற குழந்தைகள் மைலிங் அப்படிங்கிற ஒரு தீய சக்தியாக உருவெடுத்து இப்படி உருவாகிற அந்த தீய சக்தி தன்னோட சாமிக்கு காரணமாக இருந்த தன்னோட தாயை முதல்ல சித்திரவதை செஞ்சு கொலை செய்யணும் அதுக்கப்புறம் அந்த தாய் பாசத்தை தேடி ஒவ்வொருத்தராக போய் தன்னோட தாய் பாசம் கிடைக்காத வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சாகடிக்கணும்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தீய சக்தி அழிக்கிறதுக்கு ரெண்டே வழி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு முதல் வழி அந்த குழந்தையோட உடலை எடுத்துகிட்டு போய் ஒழுங்கான முறையில் அடக்கம் செய்யணும்னு சொல்கிறாரு ரெண்டாவது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு உண்மையான தாய் பாசத்தை காமிக்கணும்னு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் கேட்ட ஊர் மக்கள் அந்த குழந்தையோட உடல் தேடி காட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க ஆனால் அவங்களால கடைசி வரைக்கும் அந்த குழந்தையோட உடலை கண்டுபிடிக்கவே முடியலை இப்படி எவ்வளவு தேடியும் அந்த குழந்தையோட உடலை கண்டுபிடிக்க முடியாத காரணத்தினால அந்த ஊர் மக்கள் பயத்தில் உறைஞ்சி போகிறாங்க வேற வழியே இல்லாமல் அந்த ஊரை காலி செய்கிறதுக்கு முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்போது தன்னோட குழந்தைய சிறு வயதிலேயே நோய்க்கு பலி கொடுத்த ஒரு தாய் அந்த குழந்தைக்கு நான் தாய் பாசத்தை காமிக்கிறேன்னு சொல்லி முன்னாடி வராங்க அதனால் அந்த அன்னைக்கு நைட்டு அந்த தாய் அந்த காட்டுக்குள்ள தன்னந்தனியாக அந்த குழந்தைய தேடி போகிறாங்க அப்போ ஒரு குழந்த ஒரு மரத்துக்கடியில் அழுதுட்டு இருக்கதை பார்க்குறாங்க பார்த்த அந்த தாய் தன்னோட கண்ணில் நீர் வடிய அந்த குழந்தைய எடுத்து தன்னோட தோல்லையும் மடியிலையும் தாராட்டி அந்த குழந்தைய தூங்க வைக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த குழந்தை வெள்ளை நேர ஒளியாக மாறி சொர்க்கத்தோட வாசலுக்கு போயிடுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு